ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి నాటుకోడి కూర ఎలా చేసుకోవాలి ఎమ్మి ఎమ్మిగా స్పైసీగా అన్నది మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము ఈ కర్రీ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక కేజీ కోడి కూరను తీసుకున్నాను ఈ కర్రీకి ఇంకా ఏం కావాలో చూద్దామా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలను వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా రెడీ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఏడు ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మన నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్కి ఆయిల్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటేనే మన కర్రీస్ చాలా టేస్టీగా వస్తాయి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ని నేను మిక్సీలో కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే పైన్గా కట్ చేసుకొని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మూడు పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకొని ఆనియన్స్ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకొని వేసుకుంటే మనకు గ్రేవీ థిక్గా అనిపిస్తుంది ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని రాస్మేల్ వెళ్ళిపోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చిటికెడు పసుపును కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక మీడియం సైజు టమోటోని తీసుకొని ఫైన్గా చాప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని టమోటోస్ మగ్గిపోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి మనము సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల టమోటోలు త్వరగా మగ్గిపోతాయి వన్స్ ఇక్కడ టమోటోలు మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని బాగా ఆయిల్లో కుక్ చేసుకోవాలి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారప్పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి ఇప్పుడు ఒకసారి వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మరీ డ్రైగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఇలానే ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి ఇది మొత్తం వాటర్ ఇంకిపోయి ఆయిల్ ఈ విధంగా బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇందులో మనము చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చికెన్ పీసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని చికెన్ పీసెస్కి మసాలా పట్టేలాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా రుచికి తగినంత ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత లిడ్ పెట్టేసి మీడియం హీట్లో మసాలాలు మొత్తం చికెన్కి పట్టేలాగా మనము ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఈ విధంగా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల చికెన్ బాగా ఆయిల్లో మగ్గిపోతుంది టేస్టీగా కూడా వస్తుంది మనకి చూసారు కదా సైడ్లలో కొద్దిగా వాటర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది చికెన్లో నుంచి ఇప్పుడు ఇందులో మన గ్రేవీకి తగ్గట్టు మనం వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నాటుకోడి పులుసు అంటే కొద్దిగా పులుసు ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది కర్రీ మనకి ఎంత కావాలా జ్యూస్ అనేది దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని లిడ్ పెట్టేసి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఇది ఉడకడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది దాదాపు ఇరవై ముప్పై నిమిషాలు టైం పడుతుంది మీరు ఇవి ఈ రెసిపీని కుక్కర్లో చేసుకుంటే ఇంకా త్వరగా అయిపోతుంది మీకు ఫైనల్గా మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మనకు నాటుకోడి పులుసు అంటే పులుసు ఎక్కువ ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి డ్రై అయిపోతే కర్రీ అంత టేస్టీగా ఉండదు ఫైనల్గా ఇక్కడ నేను కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా రానున్న సంక్రాంతికి మీరు కూడా ఈ నాటుకోడిని ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చింది అన్నది బిలో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ ఇవ్వండి ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీ